ஃபஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நெக்ஸ்ட்டு நடக்க போகிற கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி தான் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசினுடைய ஹால் டிக்கெட் எப்போ வரும் தென் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுடைய இயர் கட் ஆஃப் என்ன தென் எப்படி படித்தா வந்து இந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ ஹால் டிக்கெட் எப்போ வரும் அப்படின்னு எக்ஸாமுக்கு நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிவிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிபிடி அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூன் டூ செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் செப்டம்பர்னுடைய எண்டுலையோ இல்லை அக்டோபர் ஸ்டார்டிங்லேயும் நடந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹால் டிக்கெட்டுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸில் வந்து ஹால் டிக்கெட் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ டூ வீக்ஸில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஹால் டிக்கெட்டை ஸோ ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேகன்சிஸ் எப்போவுமே ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ இந்த ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி ஜாபுக்கான வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஜோனுக்கு மட்டுமே டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடும் பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் அவங்கெல்லாம் தவிர் இருக்கிற ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஆர்பி எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜ் போகிறவங்க வெறும் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஆஃப் த வேகன்சி அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸாமுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமை ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிபிடி சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டயர் ஒன் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க எப்படினாலும் ஒன்று அந்த எக்ஸாமுக்கான பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ்க்கான எக்ஸாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி கொஷின் வந்து மேக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு தேர்ட்டி கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்னு சொல்லுவோம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட மேக்ஸ் மாதிரி தாங்க நம்ம அனாலிட்டிக்கலாக இருக்கும் கொஷின் அதாவது நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஈச் ஒன் மார்க் ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கான கொஷின் எக்ஸாம் தான் இது ஓகேங்களா இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தென் இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒன் பை த்ரீ மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு கொஷினுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ராங்காக சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகேவா தென் அதே போல் பிடபிள்யூடி அதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸாமுக்கு டைமிங் கொடுப்பாங்க நார்மல் பீப்புள்ஸ்க்கு நைன்டி மினிட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிபிடியில் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மேக்ஸ் தென் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இதனுடைய சிலபஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மேக்ஸுக்கு நம்பர் சிஸ்டம் டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன்ஸு எல்சிஎம் எச்எசிஎஃப் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் இது மாதிரி நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்டிடியூட் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட்க்கு என்னலாம் படித்தோமோ அது எல்லாமே தான் இருக்கும் தென் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யோசிக்கிற மாதிரியான லெவல் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் தென் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸு சயின்ஸை பற்றி எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே கலந்தது தான் ஜெனரல் அவேர்னஸ் ஓகேவா தென் இந்த லாஸ்ட் இயர் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுடைய கட் ஆஃப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன
அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில ஐடியாஸ் மட்டும் கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு ஸ்டடி பிளான் பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ செக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதாவது ஒன்று மேக்ஸு இன்னொன்று ரீசனிங் இன்னொன்று ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரை நீங்கள் இன்னும் ஒன் மந்த்து தான் இருக்குது அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் சிலபஸை பார்த்துட்டு தென் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் இது வரைக்கும் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ரென்த் எதில் வீக் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பட் சில பேர் வந்து அதில் கொஞ்சம் வீக்காக இருப்பாங்க பட் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற விஷயத்த கண்டிப்பாக வந்து உங்களோடய எக்ஸாம் பேட்டர்னை கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் இதை பார்த்ததோடு இல்லாமல் ஸோ ஒன் மந்த் தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் உங்களுடைய வீக் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பத்தாது உங்களால் எக்ஸாமை சீக்கிரம் கிளியர் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயம் அதனால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான சப்ஜெக்ட் எதுவோ அதுக்கு வந்து அதிகமாக இன்னும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போட்டு அதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அதுக்காக உங்களோடய வீக் சப்ஜெக்டை விட்டுறக்கூடாது அதையும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியும் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக அதை படிக்க முடியுமோ அப்படி படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் கண்டிப்பாக அதை படிக்காதீங்கன்னு சொல்லலை ஓகேவா ஸோ தென் அதை தான் இப்போ உங்களுடைய வீக்கு வீக் செக்ஷனை உங்களால் எவ்வளோ நேரத்தில் படிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிளானை நீங்களே போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இவ்வளோ போர்ஷன் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஓவரால் பிளான் நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸாம் பேட்டர்னில் இருக்க அந்த மூணு செக்ஷனுக்கும் சேர்த்த மாதிரி நீங்களே உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளானை போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய நிறைய மார்க் டெஸ்ட் போடுங்க பிகாஸ் நீங்க நல்லாவே தெரிஞ்சு நல்லா மூணு செக்ஷனுமே நீங்க நல்லா பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கனாலும் அங்க எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க டைமை எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படின்றதும் இருக்கு நீங்க செலக்ட் ஆவீங்களா செலக்ட் ஆவலையா அப்படின்ற விஷயத்துக்கு சோ மார்க் டெஸ்ட் நிறைய ட்ரை பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு அதல டைமிங்கோட வரும் சோ எக்ஸாம் அப்போ நீங்க வந்து கரெக்ட்டா டைமை வந்து இந்த क्वेश्चनக்கு இவ்ளோதான் இந்த செக்ஷனுக்கு இவ்ளோதான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணி அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இங்கேயே எக்ஸாம்க்கு முன்னாடியே நீங்க மார்க் டெஸ்ட் போடுறதனால உங்களுடைய ஓன் strategy என்ன உங்களுடைய ஸ்ட்ரெngth இது உங்களோட வீக்னஸ் எது அப்படின்றது தெரிஞ்சு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி அங்க போய் அந்த strategy யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க இத நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பா நீங்க பிரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு ஈஸியா மெயின்ஸ் லெவல் எக்ஸாம்க்கு போயிரலாம் ஓகே ஸோ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்குமே ஆல் த பெஸ்ட்டுங்க ஸோ இந்த இயர் இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் இயர் அட்டன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நீங்கள் ரொம்பவே லக்கி தாங்க இன்னும் உங்களுக்கு ஒன் இயர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த டைம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மெயின்ஸையும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் தென் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்பீங்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தென் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டே